మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రజల సంక్షేమం గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు ఆ విషయంలో ఎప్పుడు ముందంజలోనే ఉంటారు ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అని ఒక నానుడే ఉంది మొదటి నుంచి ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఈ రెండు అనేవి ఎంతో ప్రాధాన్యత సంచరించుకుంటాయి అలాగే కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ పేరుతో ఒక ఇంటి పెద్దగా వరకట్నంగా కూడా పెళ్లికి అందజేస్తున్నారు డబ్బుల సహాయంగా అలాగే బడుగు బలహీన వర్గాలకి పేద ప్రజలకి సొంత ఇంటి కళ అనేది ఎంతో అది అందరాని ఫలం లాంటిది అలాంటి ఒక కళను సాకారం చేసుకునే దిశగా డబుల్ బెడ్రూమ్ పథకం అనేది ప్రవేశపెట్టారు అలాగే మనకు ఇక్కడ మన కవితక్క గారు అలాగే మన ఎమ్మెల్యే గారు మన పెద్దన్నయ్య గారు సంజయన్న గారి సహకారంతో కూడా ఎప్పుడో ఇంతకుముందు గతంలోనే నాలుగు వేల పై చెలుకు ఇళ్ళకి శాంక్షన్ జరిగింది డబుల్ బెడ్రూమ్లకి అలాగే ఇప్పుడు అదనంగా మన ఎమ్మెల్యే సంజయన్న గారు కూడా ఎమ్మెల్యేల నిధుల నుంచి మూడు వందల అరవై ఇళ్ళ ఇళ్ళను ఈరోజు ఇక్కడ నూకపెల్లి దగ్గర శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది అలాగే మన పేద ప్రజలకు సహాయం చేయడంలో సంక్షేమ పథకాల గురించి అయినా వేటి గురించి అయినా కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు తమ సహాయ సహకారాలను అందిస్తూనే ఉంటారు అలాగే మన ఎమ్మెల్యే సంజయన్న గారు కూడా ఎప్పుడు ఆ దిశగానే ముందడుగు వేస్తూ ఉంటారు పట్టణ అభివృద్ధికై తన నిరంతరం శ్రమిస్తూనే ఉంటారు అన్న మీ అన్న మీ సహాయ సహకారాలు మాకు అందించినందుకు మేము సర్వదా కృతజ్ఞులం మీకు అలాగే పెద్దలు కలెక్టర్ గారు మన జెడ్పీ చైర్పర్సన్ దా వసంత గారు కూడా సహకారాలు మాకు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ గతంలో ఏవైతే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అని చెప్పేసి అవి పేరుకు మామూలుగా పేరుకు మాత్రమే నోచుకున్నాయి కానీ పేదల కళ ఏదైతే ఉందో ఒక ఆత్మగౌరవంతో బతకాలని వాళ్ళ కళను మాత్రం నెరవేర్చింది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారే అని చెప్పేసి సగర్వంగా చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మనం ఎక్కడో ఇండ్లను మేము గతంలో నుండి చూస్తే అవి పాడుపడ్డ ఇండ్లలాగా ఉన్నాయి ఎలక్షన్లలో హామీలకు మాత్రమే 
వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అది నెరవేర్చే దిశగా మాత్రం లేదు అది నెరవేర్చిన దిశ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే దక్కుతుంది కాబట్టి ఈరోజు పేదలందరూ కూడా కనీసం తినడానికి తిండి కట్టుకోవడానికి గుడ్డలు ఉండడానికి ఇల్లు అని చెప్పేసి కనీస మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్న ప్రభుత్వం వారి ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారి మార్గదర్శకాల్లో నడుస్తున్న ప్రజాప్రతినిధులు మా ఎమ్మెల్యే గారు ముందుండి ఈరోజు ఎలక్షన్ల కోడ్ ముగి ముగియగానే మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు అయిన అనంతరమే వెంటనే వారు హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఈ మూడు వందల ఇరవై కూడా అందరూ ఇండ్లలోకి వెళ్ళాలి మనం నేను ఒక ఇంట్లో ఉంటున్న అదేవిధంగా పేదవాళ్ళు కూడా ఒక ఆత్మరక్షణతో ఇంట్లో బతకాలి అని చెప్పేసి ఆ నాలుగు వేల ఇండ్లకు కూడా కవిత గారి సహకారంతో అతి తొందరలో వాటిని కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని పేదలకు ఇల్లు పంపిణీ చేసి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి కూలీనాలు వేసుకొని చెప్పేసి వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఒక గూడు అనేది ఉంటే వాళ్ళు మంచిగా కష్టం అనేది మర్చిపోయి సుఖంగా నిద్రించి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పని నెరవేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఆ దిశగా జైత్యాల శాసనసభ్యులు సంజయన్న గారు అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారు అందరం కూడా కష్టపడి ఈరోజు ఇవి సాధించుకున్నాం మును ముందు కూడా మా సంజయన్న గారు నాలుగు వేల ఇండ్లు కూడా అతి తొందరలోనే అవి తీసుకొచ్చి ప్రజలకు అందజేసే విధంగా ప్రయత్నాలు ఇప్పటికే జరుగుతున్నాయి అందుకు సంజయన్న గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన కౌన్సిలర్లకు అందరికీ కూడా పల్లె ప్రగతి స్ఫూర్తిగా పట్టణ ప్రగతి అదేవిధంగా పల్లె పట్టణం బాగుంటే రాష్ట్రం అంతా బాగున్నట్టే కాబట్టి అందరం సమిష్టిగా కృషి చేసి ఇది మన తెలంగాణ మన జిల్లా మన పట్టణం అని చెప్పేసి అందరం భాగస్వాములే ప్రగతి కాకుండా ఇంకేదైనా కూడా సమిష్టిగా అధికారులు అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కలిసి సమన్వయంతో పనిచేసుకొని మన జిల్లా అభివృద్ధిలో అందరు పాటుపడాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు కృతజ్ఞతలు జై తెలంగాణ జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో భాగంగా ఈరోజు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి నిధుల నుంచి శాంక్షన్స్ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ హౌసెస్ అర్బన్ కాలనీ నూకపల్లిలో టూ బిహెచ్కే శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి జగిత్యాల శాసనసభ్యులు గారు అలానే జడ్పీ చైర్పర్సన్ గారు మున్సిపల్ చైర్ జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో శాంక్షన్ అయిన టూ బిహెచ్కేస్లో భాగంగా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ యొక్క అర్బన్ కాలనీలో హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ హౌసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ రోజు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ హౌజెస్కు మనం భూమి పూజ శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ త్రీ సిక్స్టీ హౌజెస్ని కూడా త్వరతగిన కన్స్ట్రక్షన్స్ చేసి ఆ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఈ త్రీ సిక్స్టీ హౌజెస్ని ఇమీడియట్గా ఇనాగ్రేట్ చేసుకునే కార్యక్రమంలో కన్స్ట్రక్ట్ ఇంజనీర్స్కు ప్లస్ కాంట్రాక్టర్స్ కూడా ఇమీడియట్గా టేకప్ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అలానే జిల్లాలో ఉండే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్స్ ఏదైతే ఇచ్చినామో టూ బిహెచ్కే హౌజెస్ వాటిని అన్నింటిని కూడా సమీక్షించి త్వర తగిన గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు కాంట్రాక్టర్స్ అందరితోటి తొందరగా ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకునే యాక్షన్ ప్లాన్ని త్వరలోనే టేకప్ చేస్తాం పట్టణంలోని బీద కుటుంబాల కోసం నిర్మించబోయే మూడు వందల అరవై ఇండ్ల సముదాయానికి కార్యక్రమానికి చేసిన సోదరి జడ్పీ చైర్పర్సన్ వసంత గారికి ఈరోజు నేను ఒక శాసనసభ్యుడిగా గెలిచిన తర్వాత ఒక పెద్ద కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది మూడు వందల అరవై ఇండ్లు పంతొమ్మిది కోట్లతోటి నిర్మించబోయే ఈ భవన సముదాయానికి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం మరి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా చాలా సంవత్సరాల క్రితం డబ ఇండ్ల కోసం అని చెప్పి తీసుకొని చాలా స్థలాలు అన్యాక్రాంతమై ఉండే ఎవరెవరో ఆక్రమించుకోవడం కొంత బేస్మెంట్ వరకే కట్టి వదిలేయడం కొంతమంది గోడలు కొద్దిగా లేపి వదిలేయడం ఈ రకాల ఇబ్బంది ఉండే కారణం ఏంటంటే అప్పుడు సరి అయిన డబ్బులు ప్రభుత్వం ద్వారా అందలేదు మధ్య దళారుల పాత్ర కూడా ఎక్కువైంది ఆ క్రమంలో ప్రియతమ నాయకురాలు కలవకుంట్ల కవిత గారికి నేను ఒకరోజు ఈ స్థలం విషయము ఇక్కడి అవసరాలు చెప్పడం జరిగింది ఇద్దరం కూడా వెళ్ళి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవగానే వారు ఇమ్మీడియట్గా స్పందించి ప్రియతమ నాయకురాలు నేను కోరిన మేరకు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఒక నాలుగు వేల ఇండ్లు కూడా అక్కడ శాంక్షన్ చేసిండు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే కోట కింద కూడా వెయ్యి ఇండ్లు వచ్చింది దాంట్లో ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై ఇండ్లు మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం వాస్తవానికి 
ఇంకా కొద్దిగా పురోగతి స్పీడ్గా ఉండాల్సి ఉండింది ఆ కాంట్రాక్టర్ నాలుగు వేల ఇల్లు తీసుకుని చాలా పెద్ద కాంట్రాక్టరు క్యాన్సర్ వ్యాధిన పడడము వాళ్ళ కంపెనీ కొద్దిగా ఇబ్బందులు అవడంతో ఆ పనులు అయిపోయింది అదేవిధంగా ఇంకా కూడా కొన్ని సమస్యలు ఇక్కడ ఉన్నాయి నేను గౌరవ కలెక్టర్ గారిని ఈ సమ ఈ సందర్భంగా కోరుతున్న చాలా ముఖ్యమైన సమస్య ఇది నేను ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారి స్పెషల్ సెక్రటరీ స్మిత సబర్వాల్ గారిని ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ నిషిన్ భగీరథ కర్ణాకర్ రెడ్డి గారిని కూడా కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది గౌరవ మంత్రివర్లు కేటీ రామారావు గారు కూడా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మంత్రి గారు వారు పూర్తిగా ఎండర్స్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యమైన సమస్య ఇక్కడ తాగునీటి సమస్య చాలా ఉంది అసలు తాగడానికి ఒక చుక్క కూడా నీరు లేవు మొన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాత వరద కాలంలో నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాతనే అక్కడ ఇక్కడ నీళ్ళు లేదు తప్ప ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా తాగడానికి సాగునీటికి కానీ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కూడా చుక్క నీరు లేని ప్రాంతం ఇదంతా కూడా అయితే దానికి ఇప్పటికీ ఇవ్వడం జరిగింది మిషన్ భగీరత అధికారులు క్రోడ్స్ కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు దయచేసి దాన్ని కొంత మీరు కూడా ఫాలోఅప్ చేయండి అని చెప్పి కొడతా ఉన్నా మరి ఈరోజు నూట అరవై ఇళ్ళ సంప్రదాయం కూడా దాదాపు పూర్తి అయింది దానికి కొన్ని బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ అంటే కొన్ని వసతులు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం కూడా గౌరవ కలెక్టర్ గారు చైర్మన్గా టీఎఫ్ఐడిసి ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఆ నిధుల నుంచి ఒక పదహారు లక్షల రూపాయలు ఇస్తే దానికి కమ్యూనిటీస్ కంప్లీట్ అవుతాయి ఇది కూడా కాంట్రాక్టర్ గారు చాలా త్వరగానే పూర్తి చేసి ఇస్తా ఉన్నారు జగిత్యాల పట్టణ బీద ప్రజలకు వాళ్ళ కొంత వరకైనా ఆకాంక్ష తీరే విధంగా ఇంకా ఐదు వందల ఇండ్లు ఐదు వందల ఇండ్లు అతి త్వరలోనే ఆ కాంట్రాక్టర్ గారి పెద్దల సహకారం తీసుకొని పూర్తి చేసి అధికారులందరూ కూడా పూర్తి సమిష్టితో కృషి చేసి అందజేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం జెడ్పీ చైర్పర్సన్ గారు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారు చెప్పినట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కళ కడు బీదస్తుడు కూడా ఒక ఆత్మ గౌరవంతో బతకాలి ఏదో పిట్టగుడి లాంటి సగ సగం సగం ఇండ్లు అరకొర వసతులతో ఉండొద్దు ఒక ఆత్మ గౌరవంతో బతకాలని చెప్పి ఒక పెద్ద మనసుతో పెద్ద కార్యక్రమం పెట్టారు నిధులు చాలా అవసరం అవుతున్నాయి కాబట్టి కొన్ని మనం ప్రాజెక్టులు కట్టుకోవడం వాటి వలన ఇండ్ల నిర్మాణం కొంత స్లో నడుస్తున్న మాట వాస్తవం అయినా కానీ కట్టించే ఇల్లు ప్రతి వాడు ఒక బీ కడు బీదస్తుడు కూడా ఆత్మ గౌరవంతో బతకాలి రెండవది ఇల్లు కట్టిన కాడ కూడా వాస్తవానికి ఈనాటికి కూడా అసమానతలు పోలేదు ఇక్కడ ఎస్సీ కాలనీ అని బీసీ కాలనీ అని కట్టారు కానీ ఈ ఇండ్లలో ఆ పరిస్థితి ఉండదు రేపటి నాడు పన్నెండు శాతం మైనారిటీలే కానీ పదిహేను శాతం దళితులే కానీ ఏడు శాతం గిరిజనులే కానీ మిగతా బీసీలు ఓసీలు అందరూ కూడా లాటరీ సిస్టమ్ మీద అన్ని ఇండ్లలో కలిసిమెలిసి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ విధంగానే చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా నేను అధికారులను కోరుతా ఉన్నా అంటే దీనివల్ల అసమానతలు కుల మత భేదాలు కూడా తొలగిపోయే విధంగా ఒక మంచి స్కీమ్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసింది త్వరితగతిన ఇది పూర్తి అవుతాయని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాం వాస్తవానికి పట్టణ ప్రగతి అనే పెద్ద కార్యక్రమం ఉంది అందుకని చెప్పి ఎలాంటి ఆర్భాటలు వాస్తవం ఇరవై కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఇది పంతొమ్మిది కోట్ల పైన ప్రాజెక్ట్ ఇది చాలా పెద్ద ఎత్తున చేయాలి కానీ ఒక్కొక్క రోజు కూడా ఇంపార్టెంట్ కాంట్రాక్టర్ గారు కూడా రెడీ ఉండి చేయడానికి ఇలాంటి ఆర్భాటం లేకుండా ఎందుకంటే కట్టివ్వడం మా ప్రాధాన్యత ఇక్కడ ఏదో స్టేజ్లు వేసి పెద్ద పెద్ద ఆర్భాటం కాకుండా ఇది చేస్తూ ఉన్నాం అతి త్వరలోనే ఇంజనీర్లు అందరూ కూడా దీన్ని ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టి ఇవ్వాలి నేను రెవెన్యూ అధికారి కలెక్టర్ గారిని జాయింట్ కలెక్టర్ గారిని తహసీల్దార్ గారిని రెవెన్యూ సిబ్బందిని అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ స్థలం సరిగ్గా ఐడెంటిఫై కాలేదు ఎందుకంటే అన్యాక్రాంతం అయిపోయింది ఆక్రమణలు అయిపోయినాయి ఎక్కడో గుట్ట దిక్కిస్తున్నామంటే నేను కాదు కాదు వద్దు దీని దగ్గర చూడాలనగానే మొత్తం సర్వే చేసి ఈ ప్రాంతంలో మూడు వందల అరవై ఇండ్లు పట్టే విధంగా సైట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇచ్చినందుకు నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు రెవెన్యూ సిబ్బంది కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ సిబ్బంది ఇంజనీరింగ్ అధికారులు కానీ అందరూ కూడా త్వరితగతం పూర్తి చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఈనాడు పిలవగానే ఇంత దూరం వచ్చిన మా అధికారుల కలెక్టర్ గారికి అధికారులకు పాత్రికేయ మిత్రులకు కౌన్సిలర్ సోదరి సోదరి వాళ్ళందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా థ్యాంక్ యూ జై హింద్ జై తెలంగాణ